வணக்கம் திஸ் இஸ் ஆர் டீம் ஆஸ்பை டு அச்சீவ் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஸ்வாம்ஸ் ஆஃப் லோக்கஸ்ட் இதுதான் இப்போ நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வெட்டுக்கிளிகளின் படையெடுப்பு இதனால என்ன பிரச்சனை வரும் அப்படின்னு பார்த்தா நமக்கு ஃபுட் செக்யூரிட்டி ஃபுட் செக்யூரிட்டி ரொம்ப அதிகமாக பாதிக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்து லோக்கஸ்ட்னா என்னன்னு பார்ப்போம் இப்போ வந்திருக்கிறது டெசர்ட் லோக்கஸ்ட் எல்லா லோக்கஸ்ட்டுமே நமக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தாது இந்த லோக்கஸ்ட் பேர் என்னென்னா ஷிஷ்டோசெரா கிரிஹேரியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து ஷார்ட் ஹாண்ட் கிராஸ் ஓப்பர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் ரெண்டு ஃபேஸ் இருக்குது அதாவது சாலிட்டரி ஃபேஸ் கிரிஹேரியஸ் ஃபேஸ் இதில் சாலிட்டரி ஃபேஸில் எந்த வித பாதிப்பும் இருக்காது அதாவது நம்ம வெஜிடேஷனோ இல்லை நம்ம மக்களுக்கோ எதுவுமே பாதிப்பு இருக்காது ஆனால் கிரிஹேரியஸ் ஃபேஸில் நமக்கு வந்து வெஜிடேஷன் அதிகமாக பாதிக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதோட டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ அதாவது இது ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ ட்ராவல் பண்ணும் அப்படின்னா ஒன் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இந்தியாவில் வந்திருக்கிற லோக்கல் ஸ்டாக்கோட ஆரிஜின் என்னன்னு பார்த்தோன்னா ஹார்ன் ஆஃப் ஆப்ரிக்கா இந்த ஹார்ன் ஆஃப் ஆப்ரிக்காவில் இருக்கிற கண்ட்ரிஸ் அதாவது எத்தியோப்பியா சொமாலியாலாம் ரொம்ப அதிகமாக அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு நம்ம இந்தியாவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஈரான் பாகிஸ்தான் இந்தியா இப்படி தான் இந்தியாவுக்கு வந்திருக்கு லெவன்த் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி எப்போ வந்திருக்கு ஆனால் இது ரொம்ப சீக்கிரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க யார் சொல்கிறாங்கன்னா லோக்கஸ் வார்னிங் ஆர்கனைசேஷன் இந்த ஆர்கனைசேஷன் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ஃபார்மர்ஸ் வெல்ஃபேருக்கு கீழே நடந்துட்டுருக்கு ஸோ இந்த ஆர்கனைசேஷனோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா ஃபரீதாபாத்தில் இருக்கு இதோட ஃபீல்டு ஹெட் குவார்ட்டர் ஜோத்பூர் இது இந்தியாவில் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வருதா அப்படின்னா இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கிடையாது ஆனால் நைன்டீன் நைன்டி செவன்லேருந்து இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வருது இந்த லோக்கஸ்ட் எல்லாம் அர்பன் ஏரியாஸில் மட்டும்தான் வருதா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்குது இந்த லோக்கஸ்ட் அர்பன் ஏரியாவோட என்விரான்மெண்ட்டை பார்த்து வர்றது கிடையாது அதோட வெஜிடேஷனை பார்த்தும் வருது ஸோ இது அர்பன் ஏரியாஸில் மட்டும்தான் வரும் அப்படின்னு கிடையாது ஆனால் இப்போ வந்திருக்கிறது எல்லாமே அர்பன் ஏரியாஸில் தான் வந்திருக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஜெய்ப்பூர் அடுத்து மத்திய பிரதேஷில் பார்த்தீங்கன்னா குவாலியர் இந்த மாதிரி இடத்துல தான் வந்திருக்கு இந்த எல்டபிள்யூஓ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஹை ஸ்பீடு விண்டுனால தான் இது சீக்கிரமாக வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னொரு ரீசன் என்ன அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் ஓமன் அண்ட் ஏமனில் மெக்கனூ அண்ட் லூபன் அப்படின்ற சைக்ளோன் வந்திருக்கு அந்த சைக்ளோன் காரணமாக ப்ரீடிங் அதிகமாக இருக்குது ஸோ டூ தௌசண்ட் நைன்டீனோட எண்டில் ப்ரீடிங் அதிகமாகி அது ஈஸ்ட் ஆஃப்ரிக்காவை அஃபெக்ட் பண்ணியிருக்கு ஈஸ்ட் ஆஃப்ரிக்காவுக்கு அப்புறமா ஈரான் ஈரான்லேருந்து பாகிஸ்தான் அப்படின்னு சொல்லி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியோட ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம இந்தியா பாகிஸ்தான் பார்டருக்கு வந்திருக்கு இதனால் இந்தியாவுக்கு என்னென்னலாம் அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படின்றத பற்றி நம்ம பார்ப்போம் கிராப் டேமேஜ் இப்போதைக்கு கம்மியாக தான் இருக்குது ஏன்னா நம்மளோட நம்மளோட ராபிஸ் கிராப் பற்றி பார்த்தோம் அதோட ஹார்வெஸ்டிங் சீசன் வந்து பிப்ரவரி டு ஏப்ரல்லே முடிஞ்சிருது ஸோ நம்ம எல்லாத்தையும் அறுவடை பண்ணி முடிச்சாச்சு அதனால் கொஞ்சம் தான் நமக்கு வந்து கிராப் லாஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதோட அடல்ட் ஃபீமேல் இருக்கு இல்லையா அது எவ்வளோ முட்டையிடும் அப்படின்னு பார்த்தா எயிட்டி டு நைன்டி எக்ஸ் இது முட்டையிடுமா அதாவது இதோட கெப்பாசிட்டியே நைன்டி டேஸ் தான் அதில் மூணு டைம் அதாவது மாதத்துக்கு ஒரு தடவை எண்பதுலேருந்து தொண்ணூறு முட்டையிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதையே நான் இப்போ சொல்கிறேன் அப்படின்னா இந்த ரீசன்னால் இப்போ நம்மளோட கேரிஃப் க்ராப்ஸும் இதை அஃபெக்ட் பண்ணும் ஏன்னா கேரிஃப் க்ராப்ஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் வரப்போகுது இல்லையா அதோட க்ரோயிங் ஃபேஸையும் இதை அஃபெக்ட் பண்ணலாம் இதுக்கு சொல்யூஷன் ஒன்று இருக்கும் இல்லையா என்ன சொல்யூஷன்னா மேலத்தியான் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்கனோ ஃபாஸ்பேட் இன்செக்டிசைட் இது வந்து யூஸ்வலாக மஸ்கிட்டோ எராடிகேஷனுக்காக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தது ஸோ இது தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறாங்க இதுக்காக ஒரு ட்ரைலேட்ரல் அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்காங்க இந்தியா ஈரான் பாகிஸ்தான் இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் லோக்கஸ் ஃபார்ம்ஸ் பற்றி சொன்னது எல்லாமே எக்ஸாம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் எப்படி கேட்பாங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இந்த பிடிஎஃப் லிங்க் இருக்குது ஸோ அதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க அஸ்பைர் டு அச்சீவ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு அப்டூட் கிடைக்கும் தேங